Last part na to, mas madali na to. Uh, number seven, an inlet pipe can fill a pool in four hours. A car travels and av uh, travels an average speed of 75. Wait lang ha. Kasi ito, wala siya. Bidaw? Wala. Uh, siguro typo error ito. Basahin muna natin ha. Tingnan mo naman. Pipe ang pinag-usapan. Tapos, car travels an average speed of 75. If it traveled for 3.5 hours, what is the total distance traveled? So, kalimutan nyo ito. For sure, typo error yan. Dito tayo mag-focus. A car travels and average speed of 75 km kilometer per hour. If it traveled for 3.5 hours, what is the total distance? Doon muna tayo sa kanto style method. Isipin muna lang ha. 75 daw kada kilometro, kada oras. 75 kilometers kada oras. Kada oras means one hour. Three hours yan. So, itong another 75, yan yung pangalawang hours. Second hour. Then, another 75, that is third hour. Then, ang half point five ba? Hour. Kasi 3.5 man yan. Ang half dyan sa 75. Diba ang half sa 70 is 35 plus 2.5 that is 37.5. Kung i-add mo yan and that is 262.5. So yan na yung sagot. Or i-multiply mo lang. 75 times 3.5. Ang sagot niyan ay 262.5 kilometers. Now, doon tayo sa uh, formula ng distance. Wala ka nang dapat i-memorize dyan kasi yung mga formula ng distance nasa given mismo. Okay? Speed. Speed. Is equals to 75 Kilometers per hour. Kilometer distance yan siya. Per hour time yan. Yan na yung formula. No need na na memorize mo yung uh, formula sa speed speed kasi nasa given mismo. Now, ang hinahanap natin ay yung distance. Since city, para i-isolate natin si, si distance, pang divide siya sa d Pang multiply ngayon siya sa speed. So now, speed times time equals distance. So yung speed natin ay 75 kilometers per hour. Times ang time na 3.5 hours equals distance. Nagawa na natin kanina yan. Minimultiply natin sa 75 uh, by uh, 3.5. Ang sagot dito ay 262.5 kilometers. Cancelled ba ito? Ito na lang natitira. Kilometers.